অ্যাপেল নামটা শুনলেই মনে চলে আসে যে একটা আকাশ ছোঁয়া বড় পরিমাণে দাম এবং যে অ্যাপেল কোম্পানির প্রোডাক্টগুলো শুধুমাত্র সেলিব্রিটিদের জন্য কোনো সাধারণ মানুষদের জন্য নয় মনে করি যে এই অ্যাপেল কোম্পানি হয়তো বেশ কিছুটা লাভ করার জন্য এই দামটা রেখেছে কিংবা এটা মনে করি যে অ্যাপেল শুধু জাস্ট স্ট্যাটাস বজায় রাখার জন্য এতটা পরিমাণে দাম রাখে কিন্তু অ্যাপেলের প্রোডাক্টগুলোর এতটা পরিমাণে দাম হওয়ার আসল কারণ কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না যেমন অ্যাপেলের যে কোনো প্রোডাক্ট আপনি ধরে নিন অ্যাপেল ওয়ান অ্যাপেল টিভি অ্যাপেল আইফোন অ্যাপেল ম্যাকবুক বা অ্যাপেল ল্যাপটপ যে কোনো প্রোডাক্ট সব জিনিসের দাম কিন্তু আকাশ ছোঁয়া আর শুধু আমাদের দেশেই নয় অ্যাপেলের প্রোডাক্টের দাম কিন্তু সারা দুনিয়ার যে কোনো জায়গায় এতটা পরিমাণে বেশি কিন্তু কেন সেই আসল কারণটা আজকে আপনাদের জানাবো যেটা কিন্তু অনেকেই জানি না তাই অবশ্যই ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখুন আর আপনি যদি এই চ্যানেল প্রথম হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে রাখবেন প্রথম যে কথাটা বলবো সেটা হচ্ছে অ্যাপেলের প্রচুর পরিমাণে ট্যাক্স পে করতে হয় কেন ট্যাক্স পে করতে হয় কারণ অ্যাপেল কোনো একটা প্রোডাক্ট যে কোনো একটা জায়গা থেকে তৈরি করে না ধরুন একটা অ্যাপেলের আইফোনের কথা সেই আইফোনের অন্যান্য যে সমস্ত যাবতীয় পার্টস সেটা তারা তৈরি করে কিন্তু বিভিন্ন দেশ থেকে হয়তো চীন থেকে কিছু প্রোডাক্ট নিচ্ছে হয়তো জাপান থেকে কিছু জিনিস আমদানি করছে বা জার্মানি থেকে কিছু জিনিস আমদানি করছে এরকম করে বিভিন্ন পার্টসপত্র বিভিন্ন দেশের বেস্ট জায়গা থেকে কালেক্ট করে নিয়ে এসে এক জায়গায় অ্যাসেম্বেল করে এবং যার ফলে প্রত্যেকটা কান্ট্রি থেকে নিয়ে আসার জন্য প্রত্যেকটা ছিল ফোন নিয়েছিল যেখানে ক্যামেরাটা মারাত্মক দুর্দান্ত এইচডিআর ফ্যাসিলিটি দেখা গেছিল কিংবা অ্যাপেল আইফোন দু সালে প্রথম এমন একটা প্রোডাক্ট নিয়েছিল যেটা কিন্তু অন্য কোনো ফোনে ওরকম কিছু দেখা যাবে না বা অ্যাপেলের ওই ফোনে বলা যায় একটা মিনি কম্পিউটারের মতো কাজ করছিল সেই সময়ের যুগে তাই অ্যাপেল যে জিনিসে নিয়ে চলে আসুক শুধু ফোন নয় অ্যাপেলের পিসি বলুন বা ম্যাকবুক বলুন কারণ অ্যাপেলের অনেক হাজার হাজার রিসার্চার্স রয়েছে যারা কিন্তু প্রতিনিয়ত কাজ করছে শুধুমাত্র কোনো একটা পার্টিকুলার জিনিসের ওপর হয়তো তারা চেষ্টা করছে নতুন কিছু ইনোভেস্ট করার আর একটা কথা মনে রাখবেন ইনোভেশন ইজ এক্সপেন্সিভ অলওয়েজ কারণ ইনোভেশন সস্তায় কিন্তু আসে না খুব সহজে তাই ইনোভেশন কস্টটা তাদের অনেকটা বেশি হওয়ার কারণে অ্যাপেলের অন্যান্য প্রোডাক্টগুলো দামও বেড়ে যায় হয়তো কোন একটা অ্যাপেলের স্ট্যান্ড যেটার দাম এক হাজার ডলার রাখা হয়েছে সেটার দাম অতটা না হলেও চলতো কিন্তু সেই জায়গায় যে পরিমাণে লাভ করে নিচ্ছে সেইটা হয়তো পরবর্তীকালের কোনো প্রোডাক্টের ইনোভেশন কস্টে জুড়ে রয়েছে হয়তো পরবর্তীকালে আমরা এমন একটা অ্যাপেল ওয়াচ দেখতে পাচ্ছি যেটার ইনোভেশন কস্টটা আমি অনেক আগে পে করে এসেছি হয়তো অ্যাপেল আইফোন সিক্সের সময় এতটা বেশি পরিমাণে লাভ নিয়ে রেখে দিয়েছিল যে সেটা পরবর্তীকালে অ্যাপেলের ওয়াচে আমরা দেখতে পাচ্ছি তাই ইনোভেশনটা এমন নয় যে শুধুমাত্র জাস্ট এই প্রোডাক্টের জন্য ইনোভেশন কস্ট এত বল এই প্রোডাক্টের জন্য দাম দিতে হবে সেটা নয় সেটা ইকুয়ালি ডিস্ট্রিবিউটেড করা হয় সমস্ত প্রোডাক্টের জন্য সেই কারণে দেখা যাচ্ছে অ্যাপেলের জাস্ট একটা ইয়ারফোন পিসের দামও অনেকটা বেশি হয়ে থাকে তিন নম্বরে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে একটা মারাত্মক জিনিস একটু ভালো করে শুনবে দু সালের পর থেকে কিন্তু স্মার্টফোন মার্কেটে বলা যায় কম্পিটিশন অনেকটা বেড়ে গেছে এমনকি মিড বাজ সেগমেন্টে অনেক ভালো ভালো মোবাইল চলে আসার কারণে অ্যাপেলের কিন্তু বেশ পরিমাণে গ্রোথটা কমে গেছে বলবো লস হচ্ছে না গ্রোথটা কমে গেছে এবং এটা মনে অ্যাপেল একটা পাবলিক কোম্পানি যার শেয়ারে প্রচুর অন্যান্য কোম্পানি জুড়ে রয়েছে সুতরাং অ্যাপেলের যদি গ্রোথটা কমে যায় সেই অ্যাপেল কোম্পানির কিন্তু যারা শেয়ার হোল্ডার আছে তাদেরকে জবাবদিহি করতে হয় যে কেন শেয়ার কমে গেছে এবং তাদের কাছে কিন্তু লাভের অংশ কিন্তু সমান পরিমাণে পৌঁছে দিতে হয় শেয়ার হোল্ডার্সদের এবং যে কারণে অ্যাপেল তাদের প্রোডাক্টের কস্টটা ঠিক সেরকম পরিমাণে বাড়িয়ে দিচ্ছে যতটা পরিমাণে গ্রোথ কমে যাচ্ছে আর একটা জিনিস এইখানে পয়েন্টটা অ্যাড করতে হবে বরাবর তাদের দাম বাড়িয়ে রেখেছে এখন যদি তাদের দামটা হঠাৎ করে কমিয়ে দেয় তাহলে বাজারের মার্কেট ভ্যালু কিন্তু অ্যাপেলের কমে যাবে তাহলে তাদের কাছে দুটো অপশন হয় তাদের সেল বেশি করতে হবে অ্যাপেল প্রোডাক্টের দাম সেম রেখে কিংবা তাদের সেল কমে গেলেও দামটা বাড়িয়ে দিতে হবে যে কারণে কিন্তু দেখা যাচ্ছে অ্যাপেল তাদের ফোনগুলোর দাম কোনো মতেই কমাতে পারছে না শুধু ফোন কেন অ্যাপেল পিসি ল্যাপটপ সমস্ত ক্ষেত্রেই কিন্তু এই সেম কাজটা হয়ে যাচ্ছে এর পরের যে পয়েন্টটা সেটা কিন্তু বলবো কাস্টম ডিউটি কারণ একটা জিনিস আপনি লক্ষ্য করবেন যে অন্যান্য 
কোম্পানি স্যামসাং বলুন হুয়াওয়ে বলুন বা সেই সমস্ত কোম্পানি ছোটখাটো ব্র্যান্ড সব কিন্তু আপনার আশেপাশে কিন্তু দেখতে পাবেন সেরকম কিন্তু অ্যাপেলের বাংলাদেশ বলুন বা ইন্ডিয়াতে বলুন বা অনেক কান্ট্রিতেই এখনো কিন্তু স্টোর নেই কারণটা একটাই দেশে যদি স্টোর খুলতে হয় এরকম পার্সোনালি তাহলে দেশের থার্টি পারসেন্ট প্রোডাকশন কিন্তু সেই দেশেই তৈরি করতে হবে কিন্তু অ্যাপেল পার্টিকুলারলি কিছু কিছু দেশে তৈরি করে এখনো অ্যাপেলের ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট সমস্ত দেশে ছড়িয়ে যায়নি এবং যার ফলে অ্যাপেল কিন্তু তাদের ছোট ছোট স্টোরগুলো বিভিন্ন দেশে খুলতে পারছে না যার ফলে অ্যাপেল অন্য দেশ থেকে নিয়ে এসে সেই দেশে বিক্রি করছে যেমন ইন্ডিয়াতে অন্য দেশ থেকে নিয়ে এসে বিক্রি করছে বা বাংলাদেশে অ্যাপেলের প্রোডাক্টগুলো অন্য দেশ থেকে নিয়ে এসে বিক্রি হয় যার ফলে এই অন্য দেশ থেকে নিয়ে আসার সময় কিন্তু কাস্টম ডিউটি চার্জটা অনেক বেশি পরিমাণে দিতে হয় এবং যার ফলে অ্যাপেল প্রোডাক্টের দাম কিন্তু অনেকটাই বেড়ে যায় অন্যান্য দেশের তুলনায় অ্যাপেল কিন্তু চায় তাদের লাভের পরিমাণটা বুঝিয়ে রাখতে অ্যাপেল কিন্তু চায় তাদের স্ট্যাটাসটা মেনটেন করে রাখতে আর একটা পয়েন্ট যেটা কিন্তু অবশ্যই বলা দরকার সেটা হচ্ছে অ্যাপেলের ইকোসিস্টেম কারণ অ্যাপেল যারা একবার নেয় তারা কিন্তু অ্যাপেলের অন্য একটা প্রোডাক্ট কিনতে বাধ্য হয়ে যায় কারণ একটা ইকোসিস্টেমের মধ্যে তাদের বেঁধে ফেলা হয় যেমন ধরুন না অ্যাপেলে যদি আপনি ঘড়ি কেনেন তাহলে ঘড়ির সাথে সাথে দেখা গেল একটা ওয়ারলেস চার্জার আপনি কিনে নিলেন এবং যে কারণে অ্যাপেলের ইকোসিস্টেমে মানুষ বাধা পড়ে যায় এবং দামটা বেশি লাগলেও কিন্তু মানুষ কিনে ফেলে অ্যাপেল সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে দামটাকে ঠিক সেই পরিমাণে রেখে দেয় যাতে মানুষ ইকোসিস্টেমে বাধা পড়ে আবার একবার কিনে ফেলে আপনাদের কি মনে হয় যদি মনে হয় অন্য কোনো কারণ আছে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে নতুন কিছু নিয়ে